விவசாய மக்கள் கிட்ட செடி கொடுக்க போறாராம் அது விவசாய மக்கள் நட்டு காவிரி ஓட போதா இந்த கதையை பின்னிட்டு இருக்காரு இதுல பெரிய கூத்து என்னன்னா நம்ம முதல்ல நிறைய பாயிண்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் ஏன் மரங்கள்னால அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரினால இவ்வளவு லாபம் இல்லை அவங்க சொல்ற மாதிரி ஐயாயிரம் ரூபாய் இல்லை அதெல்லாம் அப்புறம் காவேரி காப்பாத்தணும்னா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதுவும் அப்புறம் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர் பார்த்திபன் நான் மேட்டுப்பாளையம் வணக்கலூரியில பேராசிரியராக இருக்கேன் இப்போ இந்த அக்ரோ ஃபாரஸ்ட் ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் காவேரி படுகையில் தண்ணி அளவு குறைஞ்சிருச்சு அதற்கு மரம் வளர்க்கணும் அது எங்கே போகிறோம் வள வள வளர்க்குறதுக்கு அக்ரோ ஃபாரஸ்ட் விவசாயிகிட்ட போகிறோம் என்ன பண்ணணும் உண்மையிலே இந்தியாவில் என்ன நடக்குதுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு காலத்தில் இந்தியாவில் நம்ம தான் டிம்பர் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் தேக்கு இந்தியாவிலேருந்து வெளிநாடுகளுக்கு போகும் இன்றைக்கி மா கோயம்புத்தூர் மார்க்கெட்டில் போய் கேட்டு பாருங்கள் இந்தியன் டீக் மட்டும் சொல்ல மாட்டான் கோசாரிக்கன் டீக் கொலம்பியன் டீக் சவுத் ஆப்பிரிக்கன் டீக் கானா டீக் யாருமே இந்தியன் டீக் சொல்ல மாட்டான் ஏன்னா மரமே இல்லைங்க அதுதான் உண்மை இரண்டாவது இந்தியாவில் மட்டும்தான் தொண்ணூத்தைந்து சதவீத காடுகள் காப்பு காடுகளாக உள்ளன எல்லாமே ப்ரொட்டெக்ஷன் லீகலி க்ளோஸ்ட் எதுலேயுமே நீங்கள் ஒரு மரம் கூட வெளியே இருக்க முடியாது லீகலி க்ளோஸ்ட் ஆனால் மரத்துக்கு என்ன தேவை நீங்கள் எல்லாருமே பேப்பர் எழுதிட்டு இருக்கீங்க பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது முடிக்க பேப்பர் எழுதின அளவு பேப்பர் கூட மரத்தில் தான் வருது பேப்பரில் மட்டும் இறக்குற எண்பது நிமிடம் எண்பது எண்பதுக்கு மேற்பட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது டிஷ்யூ பேப்பரில் ஆரம்பித்து ரைட்டிங் பேப்பர் முடிக்க ஒரு கிலோ பேப்பர் உருவாகுறதுக்கு நாலு கிலோ மரம் க்ரஷ் பண்ணி ஆகும் இந்த பேப்பர் கன்சம்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது முடிக்க நம்ம பயன்படுத்தப்பட்ட பேப்பரின் அளவு மூணுலேருந்து அஞ்சு கிலோ த்ரீ டு ஃபைவ் கிலோஸ் பெர் இண்டிவிஜுவல் பெர் ஆனால் அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுக்கு கூட கம்ப்யூட்டர் வந்துருச்சு எல்லோரும் என்ன நினச்சாங்க கம்ப்யூட்டர் வந்த உடனே பேப்பரில் குறைஞ்சிடும் அப்படின்னு நினச்சா ஆனால் கம்ப்யூட்டர் வந்த பிறகு பேப்பருடைய யூட்டிலைசேஷன் எவ்வளோ ஆச்சுன்னா எட்டு கிலோக்கு போயிடுச்சு டுடே வி ஆர் இன் டிஜிட்டல் ஏரா கம்ப்யூட்டர்லெஸ் பேப்பர்லெஸ் ஏரா டிஜிட்டல் ஏரா பேப்பர் கன்சம்ஷன் குறைஞ்சிருக்கணுமா இல்லையா இட் ஹஸ் கான் டு தேர்ட்டீன் கிலோஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நம்முடைய உற்பத்தி திறன் கூடிக்கிட்டே இருக்கு பயன்பாட்டு திறன் கூடிக்கிட்டே இருக்கு கல்விக் கொள்கையில் இருக்கிற புத்தக சுமை எல்லாமே வந்து பேப்பருடைய கன்சப்ஷன் கூட்டிகிட்டு இருக்கு டிஷ்யூ பேப்பரில் ஆரம்பிச்சு நான் சொன்ன மாதிரி பேக்கிங் கேஸ் இன்னைக்கு உணவு உணவு எந்த தொழிற்சாலை வேணால் இருக்குங்க மரம் பயன்படுத்தாத தொழிற்சாலையே இருக்காது பேப்பர் பேக்காக இருக்கட்டும் இல்லாட்டா உடன் பேக்காக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே மரங்கள் வந்து காடுகள் வந்து கிடைக்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணணும் காடுகளுக்கு வெளியே கொண்டு வர வேண்டியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் இந்திய வனக்கொள்கை என்ன சொல்லுது உட் பேஸ் இந்த இந்தியா மரம் மரம் சார்ந்த தொழில் நிறுவனங்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணணும் மரங்களை அவர்களே உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் அவர்களே உற்பத்தி செய்வதற்கு நிலங்கள் இல்லை கிடையாது அப்போ என்ன சொல்கிறான் பாலிசி என்ன சொல்லுதுன்னா யூ கோ டு த ஃபார்மர்ஸ் விவசாயிகளிடம் செல் விவசாயிகளுக்கு தேவையான வேளாண் காடுகள் திட்டத்தை கொடுத்து அதற்கு தேவையான தொழில்நுட்பங்களை கொடுத்து அவர்களுக்கு சரியான சந்தை விலை கொடுத்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணி ஃபெல்லிங் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணி விவசாயிகளுக்கு வாழ்வாதாரத்தை பெருக்கிறதுக்கு பண்ண ஒரு பக்கம் இன்னொன்று இந்த தொழிற்சாலைக்கு தேவையான மரங்களை அவர்களே உற்பத்தி செய்ய முடியும் இதெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு கடந்த இருபது முப்பது ஆண்டுகளாக நடந்துட்டு இருந்தாலுமே தமிழகத்தை மட்டும் எடுத்துங்களேன் தமிழகத்தில் மட்டும் நம்ம மரத்தின் தேவை பார்த்தீங்கன்னா குறைந்தபட்சம் நாற்பது லட்சம் டன்னு அதிகபட்சம் ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் டன் நீங்கள் எதை வேணால் எடுத்துங்க மரம் சாராத தொழிற்சாலைகளே கிடையவே கிடையாது கோயம்புத்தூர் மட்டும் எடுத்துங்க இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லா இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு உள்ளே நுழைஞ்சு பாருங்கள் பேக்கிங் கேஸ் உட் அண்ட் பேலட் பேலட் இல்லாமல் வெளிநாட்டுக்கு மரம் மிஷினை அனுப்பவே முடியாது அந்த உட் அண்ட் பேலட் மட்டும் தமிழகத்தில் கோயம்புத்தூர் மாவட்டில் மட்டும் இரநூறு இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவங்களுடைய எக்கானமி பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் இருக்குது அது எல்லாமே மரம் மரம் சார்ந்து இந்த மரமெல்லாம் வேளாண் காடுகளில் தான் வரணும் அப்படி அது ஒரு பக்கம் இரண்டாவது பருவநிலை மாறுபாடு பருவநிலை மாறுபாடாக என்ன நடக்குது சுற்றுச்சூழல் தண்ணியே இல்லைன்றாங்க தண்ணி இல்லாததுக்கு ஏதாவது விவசாயம் பண்ண முடியுமா அதனால் நான் ஆல்வே தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் சொல்லுவதெல்லாம் எவர் கிரீன் அக்ரிகல்ச்சர் பசுமை மாறாக விவசாயம் எப்படி பண்ண முடியும் மரம் இல்லாத விவசாயம் இருக்காது ஐயா பேசுகிறப்ப சொன்னார் ஏறக்குறைய நம்மளுடைய விவசாயமே மரம் சார்ந்த விவசாயம் தான் ஆரம்பிச்சது மரம் 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 சார்ந்த சூழலில் விவசாயமே பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதற்கப்புறம் தான் என்னாச்சு மடங்கெல்லாம் அழி அழிக்கப்பட்டது அப்புறம் விவசாயம் மோனக்கல்ச்சர் மாதிரி ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி திருப்பி நம்ம அது பண்ணுறோம் அது பண்ணுறப்ப என்ன மாதிரி விவசாயம் இந்த மரம் குறிப்பாக தண்ணிக்கு தேவை காவிரி அந்த அந்த நீர்பிடிப்பு பகுதின்னு சொல்லுவோம் ப்ரைமரி நீர்பிடிப்பு கோர் ஜோன் காவிரியுடைய எக்ஸாக்ட் கோர் ஜோன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் செகண்டரி வாட்டர் ஷெட் அதாவது துணை நீர்பிடிப்பு பகுதி அப்புறம்
ஆனால் அதே ஒரு சென்டிமீட்டர் மண் போகிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் ஒரு செகண்ட் போதும் ஒரு மழை வந்து ஒழி போயிடும் மண்ணை மரம் என்ன பண்ணுதுன்னா மரம் மரம் டூ டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து இன்ட்ரெஸ்டப்ஷன் என்ன மழை விழுந்தாலும் அப்படியே தடுத்து நிறுத்தும் எவ்வளோ வெ விலை மரத்துடைய ஸ்பீட் மலையோட ஸ்பீடு இருக்கோ அப்படியே தடுத்து நிறுத்து கொடுக்கும் அதனால தான் மரம் வந்து ரெண்டு விதமான ரோல் பண்ணும் ஒன்று வந்து த்ரூ ஃபால்னா விழுகிற மரத்தை கேனப்பி மரத்தோட இந்த கேனப்பி இருக்குல்ல டாப் போர்ஷன் அது வந்து அப்படியே நிலை நிறுத்தும் நிலை நிறுத்தி கொடுக்கும் மெதுவாக கொடுக்கும் ஸ்பீடை கம்மி பண்ணிவிட்டு சொட்டு சொட்டாக விழுகும் இட் இஸ் கால் ட்ரிப்பிங் இரண்டாவது அதை அப்படியே வாங்கி ஸ்டெம் வழியாக கொடுக்கும் ஒன்று வந்து கேனப்பி வழியாக கொடுக்கும் இலை மூலமாக கொடுக்குறது இரண்டாவது மரத்தின் மூலமாக கொடுக்குறது அது ஸ்டெம் ட்ரிப்பிங் சொல்லுவோம் இந்த ஸ்டெம் ட்ரிப்பிங் தான் இன்ஃபில்ட்ரேஷனுக்கு தோ என்ன பண்ணுதுன்னா அப்படியே உள்ளே கொடுத்து அப்படியே வேறு வழியாக உள்ளே போகும் அப்போ தான் தண்ணியோட ரீசார்ஜ் ஆகும் இரண்டாவது என்ன விழுகுதோ அந்த விழுகிற விலையெல்லாம் இலை தலை மரம் பூரா பசுமை மர காடுகள் இல்லை எல்லாம் இலையுதூர் காடுகள் இலையுதூர் மரங்கள் ஆனால் மரம் பூரா என்ன ஸ்பாஞ்சி அதனால தான் ரெண்டு தீரி இருக்குது இல்லை பார்த்திங்கன்னா ஸ்பாஞ்சி தீரின்னு சொல்லுவோம் ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா மரத்தினால கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் ஆகுதுன்னா ஆனால் இன்றைக்கி தீரியெல்லாம் மாறுது மரம் ஆல்சோ இட் டிப்ளீட்ஸ் வாட்டர்னு ராசில் பேர் நிறைய கான்ட்ரவர்சி டிப்ளோட் இருக்குது இது இந்த தீரியில் என்ன சொல்லுதுன்னா மரம் இலையெல்லாம் கீழே விழுந்துருக்கு தண்ணியை பூரா பிடிச்சி நிலை நிறுத்தி அப்படியே உள்ளே கொடுக்கும் அப்போ என்ன ஆகுன்னா காவேரியுடைய கோர் ஜோன் மட்டும் நான் சொல்லலை நான் சொல்கிறது நீ துணை நீர்பிடிப்பு பகுதியில் அங்கே போடுறதுலாம் அங்கங்கே தண்ணி அக்கமுலேட் ஆகி அந்த அக்கஃபரெல்லாம் ஃபில் ஆகி அது கூட எங்கே அது ட்ரை ஃபுட்டிஸுக்கு வருது காவேரினா காவேரி மட்டும் கிடையாது நூற்றுக்கணக்கான துணை நதிகள் இருக்குது இந்த துணை நதிகள்லாம் எங்கே இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியாது அதை பூராமே காப்பதற்கு உண்மையிலேயே விவசாயிகள்லாம் ஒன்று சேர்ந்தா உண்மையிலேயே இந்த சத்குரு அக்ரோ ஃபாரஸ்டி ஃபவுண்டேஷன்லாம் சேர்ந்து இந்த அக்ரோ ஃபாரஸ்டியை பெரிய அளவில் கொண்டு போனால் தண்ணியை நிலை நிறுத்தி பூமிக்கள் செலுத்த முடியும் ஒன்று ரெண்டாவது எல்லா மரமுமே கொடுத்துருமானா சான்ஸே கிடையாது மரம் நிறைய அதுவில் என்ன ஒரு டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா உண்மை தண்ணி நின்றுமா அப்படி கிடையாது டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட்டு கூட சரியில்லைன்னு தான் சொல்லணும் அதனால் லோ ஃபாரஸ்ட் இருந்தால் மரமே இல்லாததுன்னு சரியில்லை டென்ஸாகவும் இருக்கக்கூடாது மாடரேட் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு அந்த இடத்துல தான் இந்த அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்டு ரோல் பெரிய ரோல் ஒரு இடம் இருந்துச்சுன்னா முப்பது சதவீதம் ஒரு ஏக்கர் இருந்துச்சுன்னா குறைந்தபட்சம் முப்பது சென்ட்டு முப்பது சென்ட்டில் மரம் வர மாதிரி ஒரு ஏக்கரில் குறைந்தபட்சம் ஒரு இரநூறுலேருந்து இரநூறு மரம் வ வண்டு வரம் நடட்டும் உள்ளுக்குள்ள ஸ்பொராடிக் பிளான்டிங் வருவோம் இங்கெங்கே நடட்டும் பிரச்சனையே கிடையாது அந்த ஸ்டெம் ஃப்ளோ த்ரூ ஃப்ளோ இது ரெண்டுமே மண் வளத்தை பெருக்கி நீர் வளத்தை உண்மையிலேயே கூட்டும் அந்த கூட்டுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா லோக்கல் கிரவுண்ட் வாட்டர் போகிறா இம்ப்ரூவ் ஆகும் இன்ஃபு வர்ற மழை வெளியவே போகாது உள்ளேயே கொண்டு வரும் இதை தான் இந்த ட்ரீயோட மேஜர் பேஸ் அதில் மரத்துடைய வேர் வந்து அதனுடைய பங்களிப்பு ரொம்ப அதிகம் ஒன்று வந்து தண்ணி மட்டும் கிடையாது தண்ணி வந்து டைரெக்டாக தண்ணி மட்டும் கொடுக்க முடியாது மண் வளத்தை பெருக்குவதில் மரத்திலே ரோல் பெரிய ரோல் நீங்கள்லாம் அந்த காலத்தில் லிட்ரேச்சர் பார்த்துருப்பீங்க பத்திரிகையாளர்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா மரத்தை வைத்து இந்த இடத்துல கிணறு இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லுவான் தண்ணி ஊற்று இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லுவான் இண்டிகேட்டர்ஸ் ட்ரீ இண்டிகேட்டர்ஸ் தண்ணி இருக்கா இல்லையா போர் போடுறவன் கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க இந்த மரம் இருந்துச்சுன்னா தண்ணி இங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லுவான் அந்த மாதிரி மரங்களாம் நம்ம ஊரில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அதெல்லாம் கூட நட்டு விட்டுருந்தாங்க ஆனால் இன்னைக்கு காலத்தின் மாறுபாடு என்னாச்சு எல்லாமே மாறிப்போச்சு அதனால் இப்போ என்ன பண்ணணும் மரம் வளர்ப்பு என்பது காலத்தின் கட்டாயம் எல்லோரும் மரம் வள மரம் வளர்னா பண்ண மாட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் அதனுடைய பயனாளிகள் யார் விவசாயிகள் விவசாயிகளுக்கு என்ன வேணும் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்க வேண்டும் புரோட உற்பத்தியை இரட்டிப்பாக்க வேண்டும் வருமானத்தை மும்மடங்காக்க வேண்டும் அதற்கு என்ன பண்ணணும் இருக்கிற விவசாயத்தில் மரத்தை கொண்டு போய் சேரணும் என்ன மாதிரி மரங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்தியாவில் தமிழகத்தில் மட்டும் மரத்தண்ணி தேவையளவு இந்தியா டோட்டல் போட எடுத்திங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மில்லியன் மீட்ருக்கு உட்டு தேவை இந்த உட்டில் எழுபதுலேருந்து எண்பது சதவீதம் வேளாண்காடுகள் வந்து தான் கிடச்சிட்ருக்கு இப்போ அது ம மிச்சம் முப்பது சதவீதம் வெளிநாடுகள் வந்து இம்போர்ட் ஆகுது காடுகள்லேருந்து வெளியே வரதில்லை அப்படி என்ன படிச்சது அப்படி போடுறது இன்னும் வருங்காலங்களில் மரத்தின் தேவை அதிகமாக இருக்கும் சுற்றுச்சூழல் மாறுபாடு அதிகமாக இருக்கும் தண்ணீரின் தேவையும் அதிகமாக இருக்கும் இதெல்லாம் காப்பாற்றணும்னா உண்மையிலேயே மரம் ஒரு வரப்பிரசாதம் அந்த மரம் என்ன மாதிரி மரங்கள் அதுதான் இங்கே கிரக்ஸ் அந்த மரத்தினுடைய மேனேஜ்மெண்ட்டு கிரக்ஸ் இது ரெண்டும் பண்ணால் தான் இந்த வர வரக்கூடிய மலையின் அளவை நிறை நீர்பிடிப்பு வகையில் பிடிக்க வச்சு அந்த வாட்டரில் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு மரங்கள்
நான் தான் ஏற்கனவே சொன்னேன் மண் வந்து மண்ணை மட்டும் இது தண்ணி தண்ணியை மட்டும் பிடிக்காம மண் வளத்தை பெருக்குது ஒன்றும் இல்லை களிமண்ணில் தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளேயே போகாது சாண்டி சாயில் தண்ணி உள்ளேயே போகாது சாண்டி சாயில் விழுந்த உடனே மண்ணோடு அடிச்சுட்டு போயிடும் களிமண்ணில் தண்ணி நின்றுட்டே இருக்கும் ஆனால் இந்த ரெண்டு லோமி சாயில் வேணும் இதை தான் மரம் பண்ணுது என்ன பண்ணுதுன்னா அப்படியே மரத்தை மண்ணை வந்து அப்படியே உள்ளே மண்புழு மாதிரி உள்ளே போகும் வேறு போட்டு அதுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுற இந்த இலை தலை கலை அதுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுற சில கெமிக்கல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த மர மண்ணை வந்து அப்படியே உருண்டியாக்கி அந்த போர் ஸ்பேஸ்னு சொல்லலாம் பொராசிட்டி அதை வந்து அப்படியே வளப்படுத்துது போர் ஸ்பேஸ் நல்லாச்சுனாலே தண்ணி வெளியே போகாது அப்படியே உள்ளே ட்ரிப் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் அதுதான் இரண்டாவது நியூட்ரிஷன் பம்ப் நியூ வேறுக்குன்னே ஒரு சில சக்திகள்லாம் இருக்குது கீழே இருக்க தண்ணியெல்லாம் மேலே கொண்டு போகும் அது நூறு அடிக்கெல்லாம் போகாது மேக்ஸிமம் பத்துலேருந்து ஐம்பது அடி கணக்கு சொல்கிறேன் அதையும் கொண்டு வந்து நிலத்தை கொடுக்கணும் அதனால் அது இவ்வளுகிற தண்ணி எதுவுமே வெளியே போகாது மண் வளம் பெருக்கப்படும் அப்படி இரண்டும் பண்ணுற பட்சத்தில் உண்மையிலேயே இந்த காவிரி திட்டம் காலிங் காவேரி இருக்குல்ல இது வந்து உண்மையிலே இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ வெரி பிக் இஷ்யூ அடுத்த ஒரு பத்து பனிரெண்டு ஆண்டுகள் சொல்கிறாங்க வேளாண் காடுகள் திட்டம் சரி உண்மையிலேயே நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு விட்டால் இந்த பதினெட்டு மாவட்டங்களில் ஒரு ஒம்பது மாவட்டங்கள் கர்நாடகா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா ஒன்று விவசாயிகள் பயன்பெறுவார்கள் இரண்டாவது நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் நீர்வளம் பாதுகாக்கப்படும் மண் வளம் பாதுகாக்கப்படும் மண் வளம் பாதுகாக்கப்பட்டாலே ரீசார்ஜ் ஜாஸ்தியாகும் இது ரெண்டிற்கும் மரம் ஒரு மாற்றுப்பை உண்மையிலே மரம் ஒரு சரி சரியான திட்டம் அந்த மரமும் விவசாயிகள் சார்ந்த வேளாண் காடுகளாக வரபட்சத்தில் விவசாயிகள் உண்மையிலேயே இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ணுவாங்க உண்மையிலேயே இந்த நீர்நிலைகள் பாதுகாக்கப்படும் காவிரி ஒன்ஸ் அகெயின் ரீசார்ஜ் ஆகுவதற்கான அத்தனை சாத்தியக்கூறுகளும் உள்ளது அந்த வகையில் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் இசா யோகத்துடன் இணைந்து இந்த வேளாண் காடுகள் திட்டத்தை ப்ரொமோட் செய்வதில் இந்த தொழில்நுட்பங்களை விவசாயிகளுக்கு கொண்டு செல்வதில் உண்மையிலே நாங்கள்லாம் கடமைப்பட்டுள்ளோம் ஒரு காலத்தில் மரம்னாலே பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் நூறு வருஷம் சொன்னாங்க இன்னைக்கு மரங்கள் மூன்று ஆண்டுகளில் அறுவடை செய்யப்படுகிறது அதனால் விவசாயிகளுக்கு உரிய காலத்தில் நல்லா பயன் கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் மண் வளமும் மலை வளமும் பாதுகாக்கப்படும்